কটাক্ষ করছি আমরা সাফিদেরকে এড়িয়ে চলছি মালিকিদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি হাম্বলিদেরকে প্রত্যাখ্যান করছে নো কখনো নই আমরা আমাদের কথা বলছি যারা হাদিসের অনুসরণ করেন তারা সাফি হন হানাফি হন মালিকি হন হাম্বলি হন আলহামদুল্লাহ তারা আহলু সুন্নাল জামাতের অন্তর্গত আমরা তাদেরকে বাহিরের কাউকে মনে করি না তবে পার্থক্য তো আছেই আমরা আল্লাহ নবী এবং আমার নিজের মধ্যে কোনো মধ্যস্থতা মানি না কোনো পীর মানি না কোনো অলি মানি না কোনো দরবেশ মানি না কোনো ইমাম মানি না মাঝখানে আমরা কাউকে মানি না আমাদের ডাইরেক্ট ইমাম ডাইরেক্ট নেতা হলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমরা ইমাম অবহানিবাকে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি ইমাম সাফিকে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি ইমাম মালিককে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি ইমাম আহমদ মাহাম্বলকে সম্মান করি শ্রদ্ধা করি কিন্তু তাদের মাঝাব না মানলে আমার ইসলাম সহি হবে না বা তাদের নামের মাঝাব আমাদের মানতেই হবে এটা আমরা বিশ্বাসই করি না কেয়ামতের মাঠে লোককে ডাকা হবে তাদের ইমামের সাথে করতে গিয়ে বলেছেন জন্য এটাই সবচেয়ে বড় সম্মানের বিষয় যে তাদের ইমাম হলেন একমাত্র নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম সবচেয়ে বড় সম্মানের বিষয় তাদের যদি আমরা কোন তরিকার কথা মনে করি তাদের ইয়া তরিকা চিস্তিয়া তরিকা তারপরে মুজাদ্দে দিয়া তরিকা তারপর অমক তরিকা তমক তরিকা মাঝখানে একজন তো লোক এসেই যায় নাকি যদি মনে করি যে আমি অমক মাঝাবের মাঝখানে তো একজন লোক এসেই যায় নাকি আর যখন বলে আমি আহলুল হাদিস বা মোহাম্মদি তরিকা তখন একটি ব্যক্তি থাকেন তিনি কে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কিংবা সাহেবে হাদিস যার হাদিস নিয়ে কথা বলছি একমাত্র তিনি মাঝখানে থাকেন অন্যরা যা করেন সেটা নিয়ে আমাদের কোন আপত্তি নেই তারাও নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে রাসুল বলেই মানেন নবী বলেই মানেন এবং কোরআনের সাথে হাদিসকে তারা শরীয়তের উৎস হিসেবেই মানেন কাজেই তাদেরকে আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে আহল সুন্না হিসাবে আমরা কি করি বোঝা যাচ্ছে আমার কথা না খুব বেশি মানুষ খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছেন এটা মনে হচ্ছে না বুঝতে আপনাকে হবেই পৃথিবী আপনাকে বুঝাবে কথাই বলে যাকে বাবা মা না শিখায় তাকে পৃথিবী তাকে শিক্ষা দেয় পথে কাটে শিখতেছেন না শিক্ষা পাবেন জটিলভাবে শিক্ষা পাবেন আপনি মা ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন মাঠ আপনাকে ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না আপনাকে সায়স্তা করেই ছাড়বে কাজে খুব যত দ্রুত আয়ত্ত আনবেন তত দ্রুত ফয়সলা হবে তত দ্রুত অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন আপনার শক্তি সামর্থ্য সততা ন্যায় নিষ্ঠা আপনার অবস্থা এবং দৃঢ়তার জানান এই বাংলাদেশকে দিতেই হবে সারা পৃথিবীকেই দিতে হবে আমরা আহলুল হাদিস নড় বড় তর বড় কথার যুগ নেই আর পরিষ্কার কথা পরিচ্ছন্ন কথা সাফ কথা এখানে দ্বিতীয় কোনো কথার অবকাশ নেই তবে আবার আহলেদিস বলতে গিয়া অমকে কাপের অমকে ফাঁসেক ইমাম আবু হানিফার বিরুদ্ধে গালে গালাজ অনেকে করে থাকেন না ওই স্টাইল নয় আমাদের আমরা হালকা জনপ্রিয়তা লাভের চেষ্টা করি না আল্লাহ আবদুল্লাহ কাফি আল কোরাইশি সাহেব আর আহলাদিস পরিচিতির মধ্যে লিখে গেছেন আমরা সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য মাঠে ময়দানে দৌড়াই না সস্তা জনপ্রিয়তা লাভে না রায় থাকবে আল্লাহ আকবর জিন্দাবাদ এক পথে আসলাম আর এক পথে গেলাম নো ভিত্তি মজবুত শিকড় মজবুত কাণ্ড মজবুত ডালপালা আছে ফল ফুরুর আছে হাওয়া কথায় বেহুদা কথার ভিত্তিতে কোনো কম দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না সময়ত উপস্থিতি আহলুল হাদিস প্রসঙ্গে আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না যেহেতু আরও দুটি বিষয় আমার সামনে রয়ে গেছে সংযোগ করে আবার আমার ফিনিশিং দিতে হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আহলুল হাদিস আগে না চায়ের মাঝাব আগে কোনটা আগে এ নিয়েও প্রসঙ্গ তুলছেন পথে ঘাটে 
আমরা তো মাঠে ময়দানে ওয়াস করি কিন্তু এই যে পৃথিবী চলে না পৃথিবী চলে চিন্তায় পৃথিবী চলে থটে পৃথিবী চলে থিমে পৃথিবী চলে ক্রেডে পৃথিবী চলে বিশেষজ্ঞদের নীতি নির্ধারণে সারা সারা আটটা দেশ চালায় কয়েকজন সচিবে তাদেরকে কেউ চিনেও না থিম লাগে থট লাগে পরিকল্পনা লাগে চিন্তা লাগে বোধ শক্তি লাগে গতি বিধি লাগে প্ল্যানিং করতে হয় তারপরে গোটা কম আগাতে হয় বহু কিছু ভাবার চিন্তা ভাবনা রয়েছে কোনটা আগে বলুন ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলে দিয়েছেন আহলু সুন্নল জমাতের একটা দল আগে থেকেই ছিল সৃষ্টি করার আগে ইমাম মালেককে সৃষ্টি করার আগে ইমাম শাফেকে সৃষ্টি করার আগে ইমাম আহমদ হাম্মলকে সৃষ্টি করার আগে আহলু সুন্নাহ অল জামাতের একটা দল আগেই ছিল তারা কারা আস্তে করে বলতে বলছেন আমি আর অবাক হয়ে যাই যখন সুরা ফাতের পরে বলেছি আমি আওয়াজ খুব আস্তে শুনেছি সাথে মিলে যায় घटना निजस्वने बसे आखने आत्ता मरा क्या प्रश्न तो चार इमाम सृष्टिर आगे चले धारा सुखी ना दुखी खुशी आगे ही आपना स्वास्थ्य जनता प्रियतार पथे हाँ